。你后悔养狗吗？我我我我后悔，为什么要后悔？就因为它随便拉粑粑，随便尿尿嘛。就就因为它每天早上七点就会叫唤，导致我睡眠不足嘛。还是说因为花钱如流水？你没有注意到我的消费清单里还有储存卡啊？是用来记录小可爱们可爱的日常的吗 ？No， 单纯因为他啃了我无数的记忆卡。哎，所以有的时候稍微有一点点的后悔。不过在大多数时候，当我们看到盖幕是这样。这样，小盖梦，你为何要投降？还有这样的时候，哪里？啊，我的答案是绝不后悔，就像是你们不会后悔关注我、评论我、给我点赞一样。大概是在今年年初，我们又有了想养狗子的想法。其实以前这个想法已经闪过无数次了，只不过那个时候不管是啊考虑到住的环境呀、经济状况，或者是有没有那种责任心去照顾它什么的，就觉得那个时候不是最佳的时候。不过今年年初，然后我们又有这个想法，而且当时我正在看一个二百种狗子品种大全，在其中看到了它，一发不可收拾。最终呢，狗子是定在三月三号来，在它来之前，我们大概等了一个月的时间。在那段时间，我们每一天都在想，哦，如果这个时候身边有一只狗子正在跑来跑去，该多好呀！哎，这效果什么时候到？月底就到。什么时候到啊，大哥？思考着。你什么时候到？呃，你有点过分呐、啊。啊？不好意思，我不但忘了开声音，还没有对焦。我跟阿哥都是第一次亲自养狗，所以接下来之前我就很焦虑，我做了很多功课，我还查了很多资料。可问题是，我觉得好像有很多事情要准备，但又不知道具体到底有哪些事情。好在根据这次的经验呢，可以大家分享一下。一开始没有必要面面俱到，只要在他来之前你准备好一包尿布、一个笼子、两个可以交替使用的窝、一包狗粮、一个饭碗、一个饮水机、一个 treat 啊、一个除味喷雾和一两件玩具，就万无一失了。我大概提前两周就准备好了这一切，然后就是等着狗子来，一直等，一直等，直到三月三号。当天，恭喜你、啊，<笑>要当爸爸了。<笑>怎么样？不应该是个表情哦。那应该是什么表情？哎，我们新买了个行车记录仪，我们这个车两天没开，结果就发现电瓶没有电了。我们的 DIY 小能手韩可先生又要开始展现他神一般的技术了。请问一下，韩工程师，现在你觉得这一切还得心应手吗？电瓶在哪？<笑>那这个狗呢，现在降落在了 L A 的机场，我们就要去机场接它。我那天其实问阿奇，阿奇说有的狗会从贵宾室出来，<笑>就是 V I P 的那种。这这有点。<笑>但咱们这只狗，我不是问那公司了吗？他们都是从货运 cargo 的那狗狗出。<笑>大家记住，是一个小伙子。你跟他一起吗？<笑>我还有很多事要办。你是很多事要办，还是很多人要办啊？<笑>还得有算，要拍，不能拍，丑。你没见过？你见过？对。靠。Can you give me this? OK, OK. Thank you. Welcome. Thank you so much. 先出去，先出去。我们提着吧。不用不用，我可以的。啊，可以可以。有没有水？先给大家加点水。还有水币行吗？不能喝雪碧。<笑>还好吗，盖莫？我们现在就要回家了。他一直嘤嘤嘤的叫，我估计一个是因为害怕，另外应该因为他坐车不稳。好，小盖莫，欢迎你来到这个家。哎出来了，出来了，宝宝你出来了。去闻鞋了，他去闻鞋了，朋友。开始探索，开开开开探索啦，朋友们！冷静冷静，我突然有点害怕他。爸爸，谁在这呢？你都好了，好，我摸摸你行不行？我摸摸你，嗯嗯，冷静冷静。而且它因为毛是特别短的那种类型，所以哎呦，这毛虽然短，但我感觉李帅应该不想玩了。
行，哎，我、嗯、好小电猫，你好乖，宝宝，我给你弄点吃的，弄点水，好不好？你等我一下，下，好吗？组装一下它的水，看我，看我，看我，马上干部就要吃他人生中的第一餐了，我呢，刚给他准备一点一点点罐头，按照。人家的指示，然后还有半 cup 的那叫什么？这个狗粮啊，贼香。你说这个勺和碗就是干部专用的。第四天的时候，我韩可就用了那个碗了。我给他买的是这个嘛，就是为了让他细嚼慢咽，我给他分散进去。现在，我怎么有一种他可能吃不到的感觉？就是这样，我看一眼他吃得了吃不了。哎呀，多亏你吃得到啊！这第一天就有一种养孩子的感觉。不过他回来之后，我还是很兴奋的。没有什么这生的感觉，到处跑，但他就是他那个跑跳步，感觉像是瘸了一样，因为他太小了，还没有走的不稳，对不对，小盖莫？盖莫确实让我们生活变了很多，就我们有一些以前不太好的小习惯都逐渐改掉了，比如说衣服从烘干机拿出来之后，不能只摊在地毯上放两三天呀。啊、呃，充电线不能乱放呀！在、呃、桌子上、茶几上不可以随便放一些吃剩下的东西，吃完就立刻要收呀。我自己最大的变化就是，我现在开始在客厅干活了，正常是在书房、办公室工作嘛。其实我真的对于教狗子上厕所这件事没有任何信心，从来没有教过。而且我遇到的狗子都是那种已经开始在外面上厕所的，虽然感觉很难，我也看了很多视频、很多教程，最终我发现秘诀就是关注。教狗子尿尿其实很简单，就是你要盯着它，然后看它什么时候开始到处闻，感觉它要尿尿了，就立刻把它引领到它该尿尿的那个尿垫上去。但是如果它没来得及尿到了别的地方呢，你就不用把它清理掉，擦完用除味剂喷一喷，然后下一次再等它尿尿的一个机会。一旦你看到它尿到正确的地方，就要立刻大肆的表扬它。好棒，干木，你真棒，尿到正确的地方了。哎呀，木木最棒了，哦。我这满脸的骄傲<咳>，是真的很骄傲。朋友们，今天是盖莫尔来我们家的第三天，确切的说是两天半。但是在这两天半之内，今天他的两泡尿都是自己尿在那个尿垫上，是不是很优秀？贱小鸡鸡，哎呀，都录下来了啊！<笑>说不说啊？跟小鸡鸡表扬一下，<笑>很听话啊！来给大家展示一下盖木在那个。尿布上尿的第一泡尿，大家看，感觉我太太闪着光了。干嘛？看不到剪视频的时候。哈哈哈哈哈！之后再熟悉一下我们的设备。你现在那个成长是以快乐为主啊，不要考虑工作的事情。对，好吧。嗯，好，好，非常好。你有这个事业心，我觉得是我亲生的。不错，不错，不错。昨天的时候，我是把它看到快要尿尿，然后开始闻，当时我就赶紧把它引到那个呃，它尿尿的那个地方，让它去尿。今天是在完全没有的指导，太棒了，简直太聪明了！见过这么聪明的狗吗？不可能吧？就应该只有我们家盖木是这个样子的。天，欣慰。不得不说，我还是太盲目、太天真了。直到今天早上，盖木还随机尿了一泡。我在网上查资料，他们大概这种幼犬几乎要经过至少八周的训练，才有可能说完全万无一失。所以现在它偶尔尿一泡啊什么的，就是也算是一个正常的现象。只不过前段时间大概有三天的时间，它在这个沙发上，就这个沙发上拉粑粑，我们也不能对它怎么样，因为有一种理论是说，如果你在狗子乱拉乱尿之后打它揍它的话，它有可能没有办法反应到说我被打是因为我在错误的地方尿尿拉屎，它只会觉得说我不应该尿尿拉粑粑，但。他又控制不住自己，那怎么办呢？那就在下一次拉完粑粑之后自己吃掉。所以为了解决这个问题，我们就给他立了一个规矩，就是他不能够自己上沙发。到目前为止，表现还不错。戴沐，我们只是来检查一下身体，顺便打个预防针啊，是不是？没关系的，啊，好了，没关系，没关系。The face, he's pretty slim, so it'll be easy to tell. But you want to look at his eyes. His eyes look pretty squinting. Okay, or like the sun's in his eyes. That's one thing we don't want to see. Another thing we don't want to see is any vomiting. And when I say vomiting, I'm talking three or more times. That's okay. We're talking three or more times. Okay.
不 OK， 一点都不 OK。这种三心二意的男人一点都不 OK。不过刚看到他刚来的时候那个样子，哦，好可爱。我、哦、就希望他永远都是一个小奶狗。以前我看大 S 说希望自己的孩子永远不要长大的时候，我就觉得 why？ 妈，你看他一直长大，我觉得好心疼哦，我想把他放在笼子里，不要让他再长大。我现在我完全能够理解，就希望他永远保持小小的，那么纯真，然后很奶的样子，然后那么依赖你，永远都那样就好了。虽然现在是这么说啊，但他来之前，包括他来当天，我还是。恐惧的主要这种恐惧的来源呢，就是来源于对他排泄物的这种恐惧。我是这样的，就是我一直觉得，即使是我自己的孩子，他如果啊、呃、有排泄物的话，我自己都没有办法接受，就会觉得。嗯，好像有点恶心。不过经过相处之后，真的是会改变的。而且他百分之九十九那么可爱的瞬间，完全让我忽略到我的那一点点的恐惧。而且狗子和人一样嘛，都是会慢慢长大。人长大之后，他就会自己上卫生间了嘛。所以一开始那种恐惧和痛苦啊，就是在集中在一开始那种适应期。说心里话，虽然盖木刚来一个月吧，但是我觉得他已经在慢慢教会我，如果万一我不幸以后有一个孩子的话，我该如何照顾一个小孩。你看我们有没有母子脸？摸摸。如果大家还想看什么别的内容，记得在评论区告诉我。木木跟大家 say 拜拜，拜拜。